Buon pomeriggio a tutti cari amici di Binomania, oggi continuo la disamina delle novità Meopta. Dopo aver provato la scorsa settimana il mio Pro Air 8x42 è giunto il momento di darvi le mie impressioni riguardo il nuovo telemetro di fascia media proposto dalla casa cieca. Si tratta del nuovo Meo Pro Optica LRHD. È disponibile in due versioni, un luminoso 8x50 e un più generico 10x42. Io ho provato il 10x42 che costa 1349 euro IVA inclusa e gode di 10 anni di garanzia in generale e due sulla parte elettronica. Iniziamo subito dopo la consueta sigla. A tra poco! Vi fornisco subito i dati tecnici dichiarati dalla casa madre. Il binocolo ha un buon campo di vista di 6,2 gradi che corrispondono con la classica formula ingrandimento per i gradi di campo a 62 gradi di campo apparente, ossia 108 metri a 1000 metri. L'estrazione pupillare è di 17 mm, mentre la distanza minima di messa a fuoco dichiarata è di 4 metri. Ha una pupilla di uscita di 4,2 mm e una trasmissione luminosa dell'85%. La distanza interpupillare consentita è compresa tra i 56 mm e i 76 pesa 950 grammi e fa uso di una batteria CR2 da 3 volte che dovrebbe durare per 1200 misurazioni. L'accuratezza di misurazione è sino a 900 metri e di più o meno 9 metri, mentre sino a 2380 metri di più o meno 1,8 metri. L'inclinazione consentita è di più o meno 40 gradi e in dotazione sono presenti una scatola di cartone, un manuale d'uso, il certificato di garanzia, il panno ottico, i tappi, la borsa di trasporto con cinghietta e ovviamente questo bino telemetro. Se c'è una caratteristica che apprezzo nei miei Opta è la robustezza. Anche in questo caso non si è smentita. L'Optica LR 10x42 HD è dotato di uno scafo in magnesio, è impermeabilizzato ed è riempito in azoto. Può essere anche immerso in acqua, dopo lo vedremo, e resiste alla pioggia, all'umidità dell'aria e alla neve. Il rivestimento antiscivolo è ben progettato, spesso, e mi pare sia in grado di resistere anche a un utilizzo intenso. Quando si impugna si trovano immediatamente i pulsanti per utilizzare il telemetro ed è sufficiente inclinare leggermente il dito indice per raggiungere la messa a fuoco, che è grande ed è dotata di un'armatura zigrinata che ne facilita la rotazione anche con i guanti. È presente inoltre la filettatura coperta da un tappo per consentire l'installazione anche sui cavalletti fotografici. Ogni oculare ha una ghiera di regolazione, sul oculare destro è possibile regolare la messa a fuoco dei dati visualizzati al suo interno, mentre alla sinistra è affidata la mera compensazione di ottrica. Per impostare correttamente il binocolo vi consiglio di tappare l'obiettivo sinistro, premere il pulsante principale e poi mettere a fuoco i dati visibili nell'oculare destro con la ghiera. Poi focalizzare le immagini con la messa a fuoco centrale e infine coprire l'obiettivo destro, aprire il sinistro ed eventualmente correggere l'eventuale differenza di diotrie utilizzando lo stesso dettaglio inquadrato con l'altro occhio. Per quanto riguarda la messa a fuoco devo dire che è fluida, a volte sì in troppo fluida, comunque è precisa. La univocità del punto di fuoco però mi è parsa pregevole. Ho provato anche a misurare la distanza minima di messa a fuoco che è dichiarata per 4 metri. Con il mio accomodamento visivo in realtà sono stato in grado di osservare un oggetto distante 2,70 m. Da questa posizione ho poi dovuto ruotare la manopola della messa a fuoco in senso antiorario per un giro e tre quarti per raggiungere l'infinito. Dagli 8 metri invece è sufficiente ruotare leggermente la manopola per ottenere una buona focalizzazione a lunga distanza. Per la costruzione del Meopta Meo Pro Optica LR10x42 HD sono state utilizzate ottiche HD. 
Infatti la qualità è ottima nella sua fascia di prezzo. Le immagini sono molto nitide e contrastate con una tonalità calda che aumenta il contrasto anche nelle giornate un po' fosche. Come nel caso del mio Opta Air, ho riscontrato che gli oculari del Optica LR 10x42 HD sono molto comodi, non sono troppo larghi, hanno un paraluce in gomma confortevole con un'ottima distanza tra gli oculari anche con la distanza interpupillare tarata ad esempio a soli 65 mm dove rimangono ben 20 mm di spazio per inserire completamente il mio naso potendo nel contempo lineare bene l'asse ottico alle pupille. Ho percepito una specie di click stop a metà corsa, i paraluce però non si possono togliere del tutto per facilitare la pulizia della lente di campo dell'oculare. Il campo come vi ho anticipato è grandangolare perché è superiore a 60 gradi di campo apparente. L'uscita dei prismi è circolare, si nota la faccia interna del prisma in entrambi i tubi e qualche riflesso, ma nell'uso pratico in realtà non ho notato molta luce diffusa anche se non raggiunge le prestazioni della serie Meostar. Il mio Opta Meo Pro Optica LR10 per 42 HT è ottimizzato anche con un trattamento Meolux che consente di raggiungere l'85% di trasmissione luminosa e il trattamento idrofobico Meodrop che evita l'agglomerazione delle gocce d'acqua e facilita nel contempo la pulizia delle ottiche. L'aberrazione cromatica è ben contenuta al centro del campo anche durante le condizioni di forte controluce. È un ottimo risultato, anche il cromatismo laterale è ben corretto, si nota soltanto su soggetti molto illuminati e su soggetti in controluce e si palesa come un lievissimo alone rosso-blu-verdastro intorno ai contorni dell'immagine. Non è un binocolo dotato di campo piatto, ma la sua resa ai bordi è molto buona, direi per circa l'80-85% del campo di vista. Ai bordi la percezione dei dettagli rimane comunque sufficiente per verificare le caratteristiche del soggetto inquadrato. La distorsione angolare è presente a cuscinetto a partire da circa il 75% dal centro del campo di vista. Anche se, come saprete, non sono molto sensibile all'effetto palla rotolante, l'ho giudicato piacevole. Vi invito ad approfondire la questione visitando il sito o il forum usando i campi di ricerca. Nell'uso astronomico ho notato soltanto la presenza di un po' di astigmatismo ai bordi del campo, a partire da circa l'80% dal centro del campo di vista. Ovviamente questo non è un binocolo che è stato specificatamente progettato per l'utilizzo astronomico. Finalmente è giunto il momento di descrivere le prestazioni del telemetro. Il mio Opta Mio Pro Optic LR 10x42 HD è dotato di un telemetro laser integrato che funziona con impulsi infrarossi che sono invisibili all'occhio umano, la cui misurazione minima parte dai 10 metri. Il computer integrato nello scafo ottico calcola la distanza dell'oggetto soggetto inquadrato in base ai raggi riflessi. È presente inoltre un indicatore dell'angolo di inclinazione. Il dispositivo infatti è in grado di misurare e visualizzare la distanza in linea retta del bersaglio oltre ai dati relativi all'angolo di inclinazione, ossia l'angolo che esiste tra l'asse ottico e quello orizzontale che si vuole misurare. Per quanto riguarda il funzionamento vi posso dire che è semplicissimo, si utilizzano questi due pulsanti. Con il pulsante situato a destra potete attivare il sistema e compiere delle rapide stime. È possibile premere per ricevere la misurazione quando la zona è certa e ben visibile, continuare a premere per verificare la misurazione continua, valida ad esempio per terreni complessi dove la posizione del bersaglio non è ben definita. Dal menu invece a cui si accede tramite il pulsante di sinistra è possibile scegliere tra tre modalità, auto, 
golf e ovviamente caccia. Per entrare nel menu impostazioni è sufficiente premere per due secondi il pulsante sinistro, poi premendolo rapidamente si potrà navigare tra le opzioni. Oltre alla regolazione della luminosità del display e alla scelta tra metri e yard si potrà scegliere il metro di misurazione e selezionare i dati relativi all'angolo di inclinazione. Per quanto riguarda l'impostazione automatica, nell'oculare si visualizzerà la distanza del bersaglio inquadrata dal mirino che varierà al variare dello spostamento sul bersaglio. Nell'opzione Golf sarà visualizzata la distanza più vicina all'interno del mirino che poi cambierà puntando il binocolo verso un dettaglio più lontano. Nell'impostazione caccia invece sarà visualizzata la distanza più lontana del soggetto inquadrato nel mirino che varierà quando si punterà un soggetto più vicino. Per ciò che concerne invece l'angolo di visualizzazione vedrete quattro indicazioni, il simbolo di minore, la V, H e O. Il simbolo di minore indica l'angolo di inclinazione in gradi. Vi invece la differenza di altezza del bersaglio, ovviamente nella unità di misura che avete scelto, o metri o yard, ha che invece la distanza orizzontale del bersaglio. OFF indica che questa misurazione non viene attivata. Il sistema rivela anche il repentino scaricamento della batteria con l'accensione, sempre visibile all'interno dell'oculare, di un simbolo specifico. Per cambiare la batteria invece vi consiglio di utilizzare una moneta ricoperta da un po' di nastro nero per non rovinare la vernice del tappo. Ma per quanto riguarda le prestazioni del telemetro vi posso confermare che ho utilizzato dei bersali di cui conosco esattamente la posizione e di cui ho già stimato le distanze negli anni passati con telemetri molto più costosi. Vi posso confermare che la velocità di misurazione è ottima soprattutto in questa fascia di prezzo così come la precisione. Mi sento di confermare che gli scarti dichiarati da Meopta sono reali. Ora vi mostro con qualche breve clip, qualche prova dove vedrete la velocità di misurazione. Vi ricordo ovviamente che la precisione della misurazione dipende anche da molti altri fattori. L'azienda cieca ad esempio specifica che la portata del telemetro è compresa tra i 2380 e i 2740 metri. Performerà meglio con oggetti di colore bianco su piano verticale con una buona dimensione e una consistenza omogenea, ad esempio un muro, un cartellone oppure una roccia liscia. Le condizioni di visibilità dovranno anche essere buone con poca turbolenza atmosferica, meglio quindi un cielo un po' nuvoloso che sotto il sole cocente ad esempio del mese di agosto. Le prestazioni inferiori invece si avranno con un oggetto di colore scuro, su un piano ad esempio obliquo, piuttosto piccolo nelle dimensioni e con una consistenza non omogenea, come ad esempio un arbusto oppure una recinzione, in presenza di nebbia e con molta turbolenza dell'aria. Fatte queste premesse devo dire che sono rimasto molto soddisfatto della capacità di misurazione del mio Pro Optica LR10x42 HD. Raramente ha sbagliato il bersaglio e quando l'ho fatto è stato sufficiente rifare in un lampo la stima, anche se ricordo che le massime prestazioni sono ottenibili con il binocolo ben fissato sul cavalletto, visto che talvolta si possono ottenere delle stime imprecise nell'uso a mano libera. Relativamente alle impressioni sul campo, a livello ottico, come se fosse un normale binocolo, ne ho apprezzato il contenimento dell'aberrazione cromatica, il campo apparente e il contrasto. La tonalità calda, inoltre, dà il meglio di sé durante le giornate più fosche e anche la trasmissione luminosa, se non è eccelsa, è comunque superiore, ad esempio, alla serie Air. Personalmente acquisterà il formato 8x50, molto più adatto all'uso crepuscolare e possiede degli oculari molto confortevoli, anche se consiglio ai portatori di occhiali di provarlo, se possibile, prima dell'acquisto. In definitiva, siamo arrivati al momento dei pregi e dei difetti. Tra i pregi posso citare il rapporto prezzo-prestazioni, l'ottima costruzione, infatti è robusto, la presenza di ottiche HD, nitido e contrastato, e ha un telemetro con una precisione più che buona ed è anche rapido nell'ottenimento dei dati. Tre opzioni di misurazione, quindi auto, caccia e golf, inoltre gode di una garanzia di 10 anni per quanto riguarda la parte ottica e meccanica e 2 anni per quanto riguarda la parte elettronica e il grande servizio di assistenza Meopta. Per quanto riguarda i difetti, la messa a fuoco non è tra le più brevi ed è forse un po' fluida e non è ovviamente luminoso come ad esempio la serie Meosta. In ogni caso ritengo il Meopta Meo Pro Optica LR10x42 HD un ottimo binotelemetro di fascia media. 
che sarà in grado di soddisfare anche i più esigenti che cercano un sistema di telemetria pagante e una qualità ottica più che buona. Il tutto ovviamente condito da una garanzia di ben 10 anni. Colgo l'occasione per ringraziare Andy De Santis e Achille Berti di Bignami.it che sono distributori ufficiali dei prodotti Meopte qui in Italia che mi hanno consentito ancora una volta di testare un prodotto senza alcuna restrizione. Noi ci vediamo come di consuetudine tutti i venerdì alle ore 20 su questo canale e vi aspetto tutti i giorni su binomania.it dove troverete decine, anzi ormai centinaia di recensioni di binocoli, telescopi, spot and scope, visori notturni, termici e tanto altro ancora. Un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti. Ciao ragazzi!